Stjórnvöld í Tyrklandi hafa fallist á að láta af hernaðaráðgerðum í norðurhluta Tyrklands. Kúrtar hafa sömuliði samtykt að hörfa svo Tyrkir geti komið upp svo kölluðu öryggisvæði við landamæri Tyrklands. Brú yfir Ölfus á Sundabraut og tvöföldum hvalfjörðaganga verður flýtt með einka framkvæmd. Akureyringar gaggrín að ekki sé lagt fjö í uppbyggingu Akureyra flugvallar. Samkólaðan náðist í dag á milli Breta og Evrópusambandsins um útgöngu þeirra og sambandinu. Forsætis ráðferra Breta er vongóður um að breska þingi í samþykki samningin á laugardag. Forsætis ráðferra segir að það yrði mikil vonbriði ef Ísland lenti á gráum lista alþjóðasamtaka um aðgerði gegn peningaþvætti og fjármögnun hriðjuverka. Ísland yrði fyrsta Evrópuríkið á listanum í mörg ár. Akureyrabær hefur frestað sölu og sigurhæðum húsi Mattíasar Jókkumssonar meðan bæjar yfir öll kanna nýjar hugmyndur um hvernig megi nota húsið. Gott kvöld. Recep Tayyip Erdogan, forseti Tyrklands, hefur samþykkt að láta af árásum í norðurhluta Sýrlands eftir fund með Mike Pence, varaforseta Bandaríkjana. Erdogan ætlar þó ekki að stöðva hernaðaraðgerðirnar að fullu fyrir en kúrtar hafa hörfað frá því svæði sem Tyrkir vilja gera svo kvölduðu öryggi svæði. Pence og Mike Pompeo utanríkisráðara Bandaríkjana lentu í höfuðborg Tyrklands um hádeisbil í dag. Þeir Pence og Erdogan rættu saman undir fjögraugu í tæpar tvær klukkustundir og sá fundur virðist hafa borið árangur. All military operations under Operation Peace Spring will be paused and Operation Peace Spring will be halted entirely on completion of the withdrawal. Erdogan virðist því hafa fengið sínu framgengt. Innrás Tyrkja í Sýrland var gerði í því skinni að koma upp svo kvöldu öryggisvæði í norðurhluta Sýrlands, rétt við landamæri Tyrklands. En er ólóst hvað Basir al-Assad, Sýrlandsforseti, hefur að segja um málið. Hann hét því í dag að verjast árásum Tyrkja á sýrleskri grundu en Kúrtar höfðu leitað liðsinni sjá Assad eftir brott hvarf bandaríkjahers í síðustu viku. Tugir almennra borgara hafa látist í átökunum sem hafa geisað í norðurhluta Sýrlands í rúma viku. Á annað hundra þúsund hafa neðst til að flýja heimili sín. Ekki hefur komið fram hvort fólkinu verði gert klift að snúa aftur til síns heima. Gjaldtaka verður í öllum jarðgöngum og unnið að því að grafa minnst ein ný göng á hverjum tíma samkvæmt uppfærður í samgöngu og áttlun sem kynnt var í morgun. Í henni er gert ráð fyrir að 560 miljörðum verði varið í vegagerð á næstu 15 árum. Það er um 30 miljörða aukning frá núgildandi áættlun. Aksturstefnur verða aðskildar á hringveginum frá Borganesi að Hellu og frá Reykjavík til Keflaugufluvallar. Framkvæmdur á Vesturlandsvegi um Kjalanes verða á næstu fimm árum en tvöföldun Reykjanesbrautar líkur ekki fyrir ná tímabilinu 2025 til 2029 samkvæmt áhætluninni. Áform eru um að flýta tilteknum framkvæmdum með samstarfi einka fyrirtæki og gjaldtöku með sama hætt og kvalfjarðargöngin voru fjármagnuð. Meðal þeirra eru brýr yfir Ölfusá og Hornafjarðarfljót, vegur um Öxi, tvöföldun Kvalfjarðarganga, Sundabraut, jarðgöngum Reynisfjall og Lálendisvegur um Mýrdal. Samgöngu sáttmáli ríkis og sveitafélag og höfuborgarsvæðin er hluti af áhöldluninni. Þá er ný jarðganga áhöldlun í fyrsta sinn hluti af samgöngu áhöldlun. Hún er auðvitað gríðalega stór og verkefnin mjög dýr en þar erum við að horfa til hugmyndafræði sem færihengar hafa þróað þar sem að þeir leggja svona ákveðið stofnframlag inn, við sjáum fyrir okkur að þurfum að leggja meira, kannski 50% inn á samgangaáhallun, en restin verið tekin sem notandagjöld, en í anda þess sem að þingi samþykkti að er jafnframt tekin upp gjaldtaka í öllum göngum til að standa undir viðhaldi og rekstri þeirra en einnig til að búa til sjóð fyrir næstu jarðgöng og með þessar jarðgangaáhallun þá verði alltaf tryggt að það verði jarðgöng í gangi. Gjaldtaka við göng sem þegar er í notkun hefur ekki verið útfærð. Til skoðunar er að íbúar fáu umtalsverðan afslátt innan síns atunusvæðis. 
Í áhöllunin er í fyrsta sinn almenning samgöngustefna. Markmiði með henni er að eitt leiðarkerfi verði bóðið um allt land, hvort sem ferðast er á jörðu, sjó eða í lofti. Gert er ráð fyrir að flugfargjöld verði niðurgreitt verið í bóða landsbyðinni frá og með lokum næsta árs. Kostnaður gæti verið 600 til 1200 miljónir ári. Og meira um samgöngu á allun göng á Austfjörðum skapa gríðalega möguleika fyrir samfélagi á sveðinu, segir formaður Bæjaráðs á Seyðisfyrði. Formaður Fjörðungssambands Vestfjörða segist ósáttur við að ekki sé útlit fyrir að göng verði grafin milli Ísafjörðar og Súðavíkur á því tímabili sem samgöngu á allun nær yfir. Á Austurlandi verður farið í að leggja hilsársveg yfir öksi strax á fyrsta tímabili. Framkvæmdir eiga að hefjast 2021 og vera lokið 2023. Þetta styttir leiðina frá Reykjavík til mið Austurlands um hér um bil 70 kilometra. Þá á einnig að ljúka veginum um Hornafjarðarfljót á fyrsta tímabili. Segja má að stærstu tíðindin hér á Austurlandi séu að flýta í gerð fjarðarheiðarganga milli eigirstaða og seyðisfjarðar og hefja framkvæmdir árið 2023. Í framhaldinu á að grafa göng frá Seyðisfyrði yfir til Mjóafjarðar og áfram til Norðfjarðar. Fjarðarheiðargöng hafa verið baráttumál Seyðfyrðinga í mörg ár. Fólk hefur áhvað því að flytja engað og það hefur staðið því fyrir þrefum samgöngunar. Þannig að þetta opnar fyrir fólk að koma hér og búa hjá okkur. Fyrirtæki hafa vilja koma hérna en ekki treysta á samgöngur þannig að þetta bara eru gríðalega möguleikir fyrir samfélagið. Ekki bara fyrir Seyðisfyrði, fyrir Austurlandi heild sinni því að eva eins og fyrir hugaði er að fara allan enn niður á Norðfjörð, að þá eru við búin að saminn allt austurlandi í eitt aðtunnusvæði. Á Vestfjörðum eru dynjandi seyði og bíldudalsvegur færðir framar í áallun sem að flýtir hringtekingu Vestfjörðakjálka. Þá er veiðileysu hálsi í árnins reppaströndum færður aftar sem þýðir að einangrun íbúa hreppsins viðgengst enn í þrjá mánuð á ári. Nú var bara ein göng að vera í gangi í framkvæmd í einu og við erum náttúrulega að klára núna dýrafjörðagöng sem verið mikil bylting fyrir svæðið okkar og mér finnst þetta snjallt að hafa ein göng í gangi í einu en þá óttast því að náttúrulega göngin sem að mikið hefur rætt um milli Ísafjarðar og Súðavíkur. Og mér hugnast ekki þessi pæling, alls ekki að tala um eitthvað að vegskála því að við munum alltaf hér halda frá að berjast fyrir göngum hérna milli fyrir íbúana og atvinnulífið á svæðinu. Á Norðurlandi er stærsta verkefni í áallunni nýr vegur um vassnes sem lengi hefur verið kallað eftir. Áallaði kostnaði við þann veg er um þrýr miljardar. Þá er einnig áallað að setja eitt miljard í breknaheiði. Bæjar í öfveld og akurýri eru hins vegar afar ósátt við nýja flugstefni. Næstu fimm ár er ekki gert að ráð fyrir einni einustu viðbót til uppbyggingar á akurýraflugvelli og það er óvarsættanlegt og bara blöyt tuska framan í andlitið á okkur hérna á Norðurlandi. Það hefur verið svona skotið að þetta séu kannski einhverju tveir miljardar og ráð þeirra bæði samgöngumálar á þeirra og fjármálar á þeirra að hafa tjáði í okkar eiru að minnsta kosti að þetta séu nú ekki þeir fjármunar að ríkja eftir að geta síða sjóma sinni að klára þetta. Stjórnvöld telja sig hafa brugðist við öllum aðtugasemdum alþjóðasamtaka um penningarþvætti og fjármögnun hriðiverka. Fórsættisráðferra segir að það yrðu gríðarleg vombriði ef Ísland lendi á gráum lista yfir ósamvinnu þýð ríki. FATF, alþjóðlegur starfshópur um aðgerðir gegn penningarþvætti og fjármögnun hriðiverka, hefur fundað stíft í París síðustu daga. Í skýslegópsins frá 2018 var bent á 51 ágalla á umgjörð og framkvæmd í málaflóknum á Íslandi, en stjórnmöld hafa brauðist við meiri hluta þessara aðtjóðasemda. Fórsættisráðherra segir að það yrði mikil vombriði ef Ísland lendi á listanum. Það ætti í raun að vera aðeins að vera eitt atriði útistandandi af öllum þeim atriðum sem voru nefnd í upphæðlum skýslinu, þessu 51 atriði. Þannig að það er að sjálfsögðu vombriði og það er ákveðin óvissa sem virðist fylgja því. Við höfum dæmum að þessi listi hafi haft lítil áhrif en að sjálfsögðu er mér antum okkar orðspúr og ég tel kannski að þarna sé verið að bregðast ansi hart við þeirri stöðu sem raun verulegar uppi. Ef Ísland lendir á listanum verður það fyrsta Evrópuríkið í þó nokkuð mörg ár. Serbía og Bosnia Hersegovinia voru á listanum um tíma og þar af einni verði ríki eins og Afganistan, Norður-Kórea og Írak. Ferðamála Iðnaður og nýsköpunaráðherra segir Ísland alls ekki eiga heima á listanum. Hverjir trúa því að við eigum margt sameilegt með þeim löndum sem eru á þessum lista? Hvað er hægt að lesa í það að þessi lönd taki það ákvörðunum að setja Ísland á lista með þeim ríkjum sem þar eru? Eftir fyrir utan sko almenna innviði sem við höfum nú hér í þessu landi að það er aðgerð sem við höfum farið í frá því að þessi já áfellu stómur kom með 51 ágalla þar sem við lítum svo á við höfum uppfyllt á alla 
að þá ætla ég að hafa þá skoðun að við um ekkert heima á sem gráðlista. Fulltrúar Evrópusambandsins hafa stutt málflutning Íslands á fundunum en niðurstöðu er að vænta á morgun. Jóna Vítis, kastljósið. Já, við ætlum að ræða við áslegu Örnir Sigurbjörsdóttur dómsmálar á þegar það er slétta sex vikur í dag síðan formaði sjálfstæðisflokksins tilkynnti að hún ætti að verða dómsmálar á þeirra. Hún er sá áttundi á tíu árum, við ætlum að ræða þessi mál við hana sem voru hérna í fréttin á undan. Nú stöðu ríkislaugreglustjóra og laugreglunar, málefni flóttamanna og fangelsa og í raunni annað það sem að heyrir undir hennar ráðinni til og við komumst yfir að ræða. Takk fyrir það. Nýr samningur tókst í dag milli ríkistjórnar Bretlands og Evrópusambandsins um Brexit. Fórsvarsmenn bresku stjórnarinnar og ESB segja þetta sangjarna málamiðlun. Samningurinn er í grófum dráttum sá sami og gerður var fyrir ári síðan. Óvist er hvort breska þingið samþykkir hann í atkvæðagrísla og laugardag. Sambandsinnar á Norður-Írlandi sem verja stjórn Bóris Jónsons falli ætla ekki að stýða samningin og heldur ekki stjórnarannstæðingar á þingi. from the Prime Minister. This is a national embarrassment. You know, we're talking about, from all of the noises that have come out of what's been discussed in the EU about this, we're talking about an act of economic vandalism that would be worse for the British economy than the financial crash. We've been at this now, as I say, uh, for three and a half years. It hasn't always been an easy experience for the UK. It's been long, it's been painful, it's been divisive. And now is the moment for us as a country to come together. Now this is the moment for our parliamentarians to come together and get this thing done. Bjarni Pétur, hvað er breytt frá þessum samningi frá þeim sem að Theresa May lagði fram á sínum tíma og að feldur í þrýgang? Sko, þessi byggir á sama grunni og er að mestu leiti alveg eins en baktryggingin umdelda á landamæðrum Norður Írlands og Írlands er er farin og í staðinn er byggt á þessari málamiðlun Johnson sem hann kynnti á dögunum um að um að tolla eftirlitt fari fram til dæmis í höfnum á Norður-Írlandi þar sem að vörur koma inn og út í staðinn fyrir að verða eitthvað físíst eftirlitt á landamæranum því hefðu fyllt mannvirki sem hefðu getið orðið skotmörg öggahópa eitthvað sem að allir vildu forðast en annars er þetta nánast óbreytt Það er þingfundur og lögvæta í fyrsta skipti frá því í fastlandsegastriðin 1982 Hvað gerist þar? Við vittum að sambandsinnar og norðurlíðandi, þeir ætla ekki að stíða samþykkin, alla að segja þeir það núna, og án þeir að verður ekki takt að koma þessu samningi í gegnum neðri málstuðuna því að stjórnarannstaðan, hún ætla ekki að samþykka. Hvað gerir Bóris Jónsson? Sko, þetta verður erfitt, en það var ekkert að sjá á leitófundurum í dag að það væri Bóris Jónsson sem var að baka öllum þessi vandræði. Hann var eiginlega rókur alls fagnaðar. En hann þarf að koma samningnum í gegnum þingið og það er ómögulegt að segja hvað það er sem þetta þing vill en það er eitt sem við vitum að þingmenn vilja ekki og þeir vilja ekki fara úr Európusambandinu á samnings og þetta veit Bóris Jónsson auðvitað og hefur notað óspart til að þrýsta á þingmenn og bara ef þú segir það er þessi samningur eða engin og það gerði Sjanklót Junker fórseti frangatastjórnar Európusambandsins líka í dag og það er þetta sem að þingmenn glíma við. Það eru fáir hrifnir að þessum samningi en sumir hugsa sjálfsagt. Það er kannski skárra að samþykja þennan samning en að fara út án samnings eins og þessi ríkistjórn ætlar að gera ef að samningurinn verður ekki samþyktur. Í gerskvöldi virtist þetta ekki ætla að ganga allt verður reynd út í samdinn. Hvað gerði svo? Það er ekki gott að segja. Eitthvað helmikið hefur gerst og það vakti dálitli aðtiklinn og sendipartinn að bæði Junker og og Donald Tusk þökkuðu Leó Radkar, fórsætti sá þeirra Írlands. Það hefði verið hann sem að gerði gæðumunin. Við hefðum verið mjög klóðslega með þetta T-shock. En við hefðum verið með T-shock, það hefði ekki verið með að verða að verða að verða að verða að verða. Allir yfir og aðstofa lögreglum þjónar hjá embætti ríkislögreglustjóra hafa samþykkt nýtt launasamkomulag sem færi þeim aukinn lífeðrisréttindi. Formaður félags yfir lögreglum þjónar segir samninga sem þessa ekki einstæmi. Fréttastofa greiti frá því í gæra að yfir og aðstofar yfir lögreglum þjónum hjá embætti ríkislögreglustjóra hafa verið búið nýtt launasamkomulag þar sem föst yfir minna verður hluta föstu mánaðalunum. Formaður lögreglustjóra félagsins vakti aðtegli dómsmála ráðunitisins á þessu og sagði blasa við að tryggja eigið þeim betri lífeyri settindi. Í svörum ríkislögreglustjóra segir að frumkvæði hafi komið frá formanni félags yfir lögregluþjóna sem er Óskar Bjartmars yfir lögregluþjóð hjá ríkislögreglustjóra. Í samtalu í fréttastofu segir Óskar máli til komið vegna þess að viðbóndar forsendur í stofnunarsamningi hafi ekki náð til yfir og aðstofar yfir lögregluþjóna. 
Óskar segir að allir þeir sem stóð samkomulagi til boða hafi fallist á það. Spurður út í þá fullyringu að þetta sé gaggert til þess að bæta lífverisréttindin, svarar Óskar því til að þetta sé ekki óþekkt, hvorki hjá lögurglinni ni annars staðar. Sjálfur starfar Óskar hjá einbætti ríkislögurglustjóra og skrifa hann undir samkomulagið. Þetta hafi vissulega áhrif á lífverisréttindi hans, án þess að hann hafi skoða það sérstaklega. Hann bæti við að málið hafi verið rætt á fundi félags yfir lögurglustjóna, Þar hafi almenn ánægi verið með samkomulagið og segist hann vita til þess að þreyfingar séu hjá sömum embættum að fá sambarlega samninga. Sigurjöfi Björk Guðjónsdóttir, lögurglustjóra höfuborgarsvæðinu, segir að svona samningu standi ekki til bóðu hjá embættinu. Hún vildi ekki tjá sömu málið öðru leiti. Vegna að fréttar okkar í gærum frumvarp ráðferra um smálána fyrirtæki vill fréttast að taka fram að myndefni með fréttinni sem tekið var úr auðr appinu var byrst fyrir mistök. Það fyrirtæki tengist ekki þeim smálána fyrirtækjum sem fjallað var um í fréttinni. Fórsætisráðferra og framkvæmda stjóri samtaka atunnilífsins eru sammálu um að fjölga þurfi konum í stjórnuna stöðum á vinnumarkaðinum. Fórsætisráðferra hafði orð á því hversu fáir innflýtjendur væru á ársfundi ESA. Eldborgarsalur Hörpu var þjætt setin á 20. ársfundi samtaka atunnilífsins í dag. Í ávarpi sínu talaði Eyjólfur Árni Rapsson formaður um sögu samskipta verkalýsreyfingarinnar og atvinnulífsins. Hann undirstrikaði mikilvægi tröst sá báða bóa við gerð kjarasamninga sem væru undirstóðir heilbriðis atvinnulífs. Framkomdastjórinn tók í svipaðan streng og lagði mikla áherslu á lífskjarasamningin sem var undirrittaður í vor en kom einnig inn á þau verkefni sem væru framundan. Fórsætisráðra sagðist hafa orðið undrandi þegar hún skautaði yfir sögu samtaka atvinnulífsins sem þó er ekki nema 20 ára. Þannig að þetta er engin fornaldarsaga að sjá rýran hlut kvenna á síðum þeirra sögu og þar auðvitað getur Engagerin gert bara miklu betur í að treysta konum í stjórnunarstöður. Hluti af fundinum í dag var herkvaning til atvinnulífsins að láta hendur standa fram úr ermum og jafna hlut karla og kvenna, annað er óasvátalegt til langs tíma. Samfélagslegs sátt gæti ekki orðið án félagslegs og efnagslegs stöðugleika og jöfnuðar. Og við sjáum það þetta að innflýtjendur eru ekki margir hér á ásfundi atvinnulífsins. Ég hitti raunar Einn innflýtjandi eftir ræði minna sem þakka ég mér sérstaklega fyrir að vekja málsæði þessu því þetta snýstöðu döma fólk sem hinga flýtu geti látið drauma sína rætast og skapa sér sína eigin tækifæri og ég held að samfélagið missi mikils ef þessir, ef innflýtjandi fá ekki sömu tækifæri og þeir sem hér eru fættur uppvaldir. Haldór segir Íslendinga eiga nýta krafta allra þeirra sem hér vilja vinna. Við erum að hafa landið opið og vera fyrsti kostur margra til að koma sem vilja vinna og við erum að fagna því. Hægt yrði að bregðast við lífjaskorti hér á landi með því að taka upp rafræna fylgiseðla með lífjum. Krafan prentaða fylgiseðla á Íslensku er letjandi fyrir lífjafyrirtæki, segir lífjafræðingur. Heilbriðisráðherrar Norðurlandana, undir fórestu Svandísar Svavastóttur, hafa óskað eftir því við Evropusambandið að heimilað verði að nota rafræna fylgiseðla með lífjum í stað prentaðra eins og nú er. Niðurstöður Evropukönnunar benda til þess að rafranir seðlar getur stuðlað að örugari lifjanotkun og auðveldað sjúklingum að finna upplýsingar. Lifjaskortur hefur verið viðvarandi vandamál hér á landi. Ein af ástæðan þess að Ísland er oft ekki ofarlega á forgangslistum lifjafyrirtækja er reglugerð sem segir að prentaðir fylgiseðlar eins og þessi hér sem er ítarlegur og gemur upplýsingar um skamtastærðir og fylgikvilla í mjög smáu letri sé á íslensku. Ísland er mjög lítill markaður og lifjafyrirtæki hafa engan áhuga á litlu mörkum. Og það sem hefur verið gert til þess að stakka markarsvæði er að það hefur gripið til þess ráðs að taka pakka og gera þá norræna. Ísland er þannig flokkað með hinum norðurlöndunum sem þýðir að prentaður fylgiseðlar þurfa að vera á öllum þeim tungumálum. Sigurbjörg segir að lifjafyrirtæki hafi einfallega ekki áhuga á því að setja svona miklar upplýsingar á pappír. Þannig að þessi hugmynd hefur ekki virkað nógu vel eins og hún ætti að gera, en með rafrænum fylgiseðlum þá væri hægt að markasetja Norðurlöndin sem heilt markasvæði og þá myndi klárlega lifjaskortur á Íslandi batna til muna. Fyrirhugaðri sölu Akureyri Bæjar og Sigurhæðum húsi Mattíasar Jókkumssonar hefur verið frestað með hann að Bæjarufvöld kanna nýjar hugmyndur um hvernig megi nota húsið. Mattías Jókkumsson lét byggja Sigurhæðir árið 1903 og bjóðar og starfaði. Undarfærin ár hefur Akureyrabær á því vandræðu með að finna húsinu hlutverk. Þá hefur bærinn ítrekað óskað eftir því að ríkið komið að rekstri þess. Húsið hefur ekki verið opið almenningi síðan árið 2016 og undarfærin tvö ár hefur það staðið tómt. Valgerður Bjarnadóttir er ein þeirra sem hafa látið sig málefni húsins varða. 
Eftir að fréttir bárust af sölunni stopnaði hún hóp á Facebook þar sem fólk græddi fram til þess. Valgerður segir fjölmargar hugmyndir um notkun hússins hafa sprottið fram. Meðal annars að það er því tónleikahús og aðstaða fyrir ungt listafólk á Akureyri. Viðbröðin kom mér alltaf óvart. Það var, voru sko, ekki bara á Facebook, heldur voru svo margir sem hefðu samband við bara hringdu, sendu skilabóð og svona alls konar fólk víða að úr samfélaginu sem að, að sko, bara fannst þetta hið vesta mál. En það eru ótal hugmyndir. Ég er alveg sannfærð um það að, að þetta hús er hægt að fylla af lífi. Formaður stjórnar Akurarstofu segir bæjarauvöld hafa ákveðið að slá sölunni á frest á meðan hugmyndir um notkun hússins verða kannaðar. Við rekum auk sigurræða um Matthías Jökulsson sem að samdið þjóðsöngu okkar Íslendinga. Þá erum við líka leikreka Nonna hús, Jón Sveinssonar og síðan Davíð hús Stefánssonar frá Fagraskógi. Okkur finnst tiltölulega ósangjant að við fáum ekki stuðning í þennan rekstur líkt og önnur skaldahús í landinu. Okkur finnst það hreint og beitt ósangjant. Veður í nótt verður minkandi norðaustan átt hæg breytileg átt á morgun og víða bjartviðri en stöku skúrir við suðvesturströndina. Hittir tvö til sjö stigi við daginn en nætur frost einkum inn til landsins. Elin Björk Jónarsdóttir veðurfræðingur fer nánari við þetta að loknum íþróttum og í kvöld er það Kristjana Arnarsdóttir sem enni íþróttirnar. Þurðulegt atvik átti sér stað í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í gerkvöld þegar dómarinn í leik KR og Vals meinaði leikmanni KR sem einnig er læknir að hlúa að meddum samherra sínum. Dregið var í 16. úslit byggarkeppninar í handbolta í dag og þar eru risa leikir framundan. Og kvennafóboltin á Englandi heldur áfram að slá í gegn um 90.000 manns hafa tryggt sér miða á vináttuleik Englands og Þýskalands á Wembley. Helstu að tilið fréttana hjá okkur í kvöld, stjórnvöld í Tyrklandi hafa fallist á að láta af hernaðaraðgerðum í norðurhluta Sýrlands. Kúrtar hafa sömuleiðis samþykkt að hörfa svo Tyrkir getur komið upp svo kvölduðu öryggi svæði við landamæri Tyrklands og Sýrlands. Brú yfir Ölfusá, Sundabraut og tvöföldun og hvalfjörða ganga verður frítt með ykka framkvæmd akurreyingar gagrína ekki sér lagt fía í uppbyggingu akurreyra flugvallar. Samkomulega náðist í dag milli Breta og Evrópusambandsins um útgöngu Breta og sambandinu. Fossaldisráðfyrir Breta er vongóður um að breska þingið samþykki í samningin á laugardag. Fossaldisráðfyrir segir að það erðu mikil vongbrigði ef Ísland lendi á gráum lista alþjóðasamtaka um aðgerðir gegn penningarþætti og fjármögnun tríðjuverka. Ísland erði fyrsta Evrópuríkið á listanum í mörg ár. Það sem fréttatíma er að ljúka, næstu fréttir í útvarp og sjónabur klukkan tíu í kvöld, vefurinn alltaf uppfærður alla sólarhengin og svo minnum við á að það hægt að horfa þennan fréttatíma í rúvappinu verði sæl.